Hi and hello everyone. Dharasura is one of the Panchakrosat temple. Panchakrosat means one of the best architecture temple in the five temples near Kumbhakonam. Even the Dharasura is small town. Once it is well known as one of the beautifully sculpted temple architecture in the five temples. Temple is constructed by son of Anabakya Jhola, also known as Second Klothunga, named Second Rajaraja Chola, ruled since 1163 to 1178 AD. Let us come to the topic Rishabha Kunjara. Rishabha is a main peak of all other imaginary statues that contain bull at the right and elephant at left forming one body of two heads. This statue can be seen in Dharasura near Kumbhagonam. In the handle of the staircase, both sides, staircase means ST. It is sculpted in Inside the handle of the staircase, relief work. That's why it is named as Rishabha Kunjara. But some of us who does not have a proper knowledge in this field. Developing the Kunjara Rishabha, which has bull at the left and an elephant at the right. As Rishabha Kunjara knowingly or annoyingly and some black sheep not knowing the main and important fact about our ancient sculptor and their education started uploading the videos via YouTube stating the real Kunjara Rishabha as Rishabha Kunjara making the rest of the sculptor to get confused thus they uploading it because they are doing this in the name of culture but no, not knowing the original fact. This is making me feel depressed. And now I have so new the main difference between Rishabha Kunjara and Kunjara Rishabha and its original fact it my drawings. Note the image in Tribhuvanam Kachabesura temple should be called as Kunjara Rishabha. For example, like this, our ancient sculptor had sculpted Umayurubhaha. Umayurubhaha means one body with both gender. Sculpting Goddess Parvati left and right. If Goddess Parvati comes left side, the statue is said to be Ardhanari Swarar. And the same way, the goddess Parvati comes the right side. It is set as Ardhanari. And thus it changes. Like the same way in Madurai, rule of goddess Meenakshi, where Lord Naraja can be seen as pressing his legs on goddess Parvati. And in the temples of Tanjur and Chitambaram, Lord Shiva can be seen pressing his right leg and this is the basic and it is called as cosmetic dance. So from now let us learn about secret of creations. This drawing is based on Tarasura's Rishabha Kunjaram and Tribhuvanam Kunjara Rishabham. Okay, thank you. அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மற்றும் சிற்ப சகோதரர்கள் இத்தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கும் அனைவருக்கும் மற்றும் இக்கலையை நேசித்து பயிலும் சகாக்களுக்கும் ஆன்மீகவாதிகளுக்கும் எனது அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மற்றும் தற்போது இந்த வரைபடமானது ரிஷப குஞ்சரத்தை பற்றி தெல்ல தெளிவாக எடுத்து விவரிக்கின்றேன் ஆகவே தான் இதை இரண்டாம் பாகமாக தற்போது பதிவிட்டுள்ளேன் 
இந்த ரிஷபகுஞ்சரம் என்ற ஒரு வார்த்தைக்கும் குஞ்சர ரிஷபம் என்ற வார்த்தைக்கும் வேறுபாடுகள் உண்டு என்பதை நாம் முதலில் அறிய வேண்டும் சிலர் இதை அறியாமலேயே இதுதான் ரிஷபகுஞ்சரம் அப்படி என்று மாற்றி அமைப்பது தவறு அந்த மாதிரி தவறுகள் செய்வதால் தான் நம்மில் பலர் இதுதான் ரிஷபகுஞ்சரம் என்று நினைத்து விடுகிறார்கள் அந்த தவறையே அவர்கள் செய்தார்கள் என்று நாமும் அதையே செய்துவிடக்கூடாது அல்லவா அதற்காகவே இதை நான் இதிலுள்ள இதிலுள்ள என்ன ஒரு பரிமாணம் எப்படி அமைக்கப்பட்டது அப்படின்ற ஒரு இதெல்லாம் உங்களுக்கு எடுத்து தெல் தெல்ல தெளிவாக எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் அதை பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமேல் இதை நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள் என்ன எதுன்ட்டு எது ரிஷப கொஞ்சரம் எது கொஞ்சர் ரிஷபம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பண்டைய சிற்பிகள் படைக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது அந்த படைப்பில் படைப்பின் ரகசியத்தை நம்ம எதுக்காக என்னென்னு நம்ம ஆழ்ந்து ஆராய்ந்து யோசித்து பார்த்தாக்க அதில் ஒவ்வொரு படைப்பிலையும் ஒரு ஒரு அற்புதம் கண்டிப்பாக இருக்கும் சும்மா ஒன்றும் அவங்க பண்டைய சிற்பிகள் படைச்சிட்டு போகலாம் என்ன அதை நம்ம யோசிக்கணும் சும்மா யாரோ ஒருத்தவங்க பாற பறஞ்சாங்க யாரோ ஒருத்தவங்க போட்டாங்க யாரோ இது செஞ்சாங்க அது தான் ரிஷபம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்ட்டு நம்ம வந்து தம்மட்டம் அடிச்சுக்கிறதுல அது வேஸ்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வெ வெள்ளாடுகள் இருக்க வரைக்கும் தான் சில வெள்ளாடுகள்லாம் இருந்துக்கிட்டு ஆட்டம் போடுது ஒன்றும் தெரியாத வெள்ளாடுகள்லாம் இருந்துக்கிட்டு ஆட்டம் போடவே தான் யூடியூப்பில் ஆட்டம் போடவே தான் இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் நடக்குது எல்லாம் தெரியும் எனக்கு அப்படின்ற மாதிரி இது எதுக்காக மக்களை ஃபூலிஷ் பண்ணுறதுக்காகவா மக்களை முட்டாள்தனமாக்கிறதுக்காகவா அதோடய தாத்பரியம் என்ன புரியுமா சும்மா வரைஞ்சா மட்டும் போதுமா எப்படியோ எடுத்து வரைஞ்சிட்டு அப்படியே எடுத்து டக்கு டக்குன்னு போடுறதில்ல ஆ இல்லை கேட்குறேன் யாராக இருக்கட்டும் இப்போ நானும் தான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஏதோ தவறு இருந்தால் சு அதை தவறுனா நானே திருத்திடுறேன் சரி இது தவறு அப்படின்ட்டு அப்படின்னும் போது அந்த பட்சத்தில் இது வந்து ம இது எல்லாருக்கும் போய் சே போய் சேர்றது அப்போ எல்லோரும் ரசிக்கிறவங்க கலையை ரசிக்கிறாங்கன்னும் போது நம்மளோட தமிழ் கலாச்சாரம் அப்போ அப்போ இந்த இந்திய பாரத கலாச்சா கலாச்சாரத்தை வந்து நம்மளுக்கு பறைசாற்றுறனாக்க எப்படி எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் அது எந்த மாதிரி அவங்க புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விதம் இருக்குது அதுக்கு நம்ம அந்த ஒரு வழிமுறைகளை கரெக்டாக சொல்லணும் சொல்ல தெரிஞ்சால் சொல்லணும் இல்லைன்னா தெரியாதுன்னா தெரியாதுன்னு சொல்லி விட்டுணும் அதை விட்டுட்டு கண்டுபிடி போடுறது ரிஷப கொஞ்சரம் இது தான் அப்படின்ட்டு மா இடம் வளம் இடம் மாற்றி போட்டு ரிஷப கொஞ்சரத்தை போடுறது மகா தவறு அதை முத ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் திருத்தணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வரேன் இப்போ இது வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறது தாராசுரத்தில் கட்சி அதாவது தாராசுரம் இந்த கோயில் வந்து அதாவது குழந்தைக்கு அருக அருகில் குழந்தைன்றது கும்பகோணம் கும்பகோணத்துக்கு பக்கத்தில் பஞ்சகோ குரோசத்த தலங்களில் ஒன்று அதாவது பஞ்ச குரோச தலங்கள்னால் அஞ்சு கோயில்களில் ஒன்று மெயினாக இருக்கிறது இது அப்படின்ட்டு வருது அப்படின்னும்போது இது பழமையான ராஜராஜ ராஜ அதாவது இந்த இது ஒரு சிறிய ஒரு கிராமமாக தான் இருந்தது இது அந்த அந்த காலத்தில் அவங்களுக்கு அதாவது என்னது இந்த இரண்டாம் ராஜராஜ சோழன் அதாவது அவரோட அப்பா பேர் வந்து அனாபய சோழன் என்று அவரோட மகன் தான் வந்து இரண்டாம் குலோத்தங்க சோழன் அவரால் தான் இந்த கோயில் கட்டப்பட்டது இது வந்து இந்த இந்த இமேஜ் வந்து படிக்கட்டில் வரைஞ்சிருப்பேன் படிக்கட்டில் செஞ்சுருப்பாங்க சாரி படிக்கட்டில் வர செஞ்சுருப்பாங்க படிக்கட்டில் இந்த கைப்பிடி எஸ்டி எஸ்டினாக்க கைப்பிடி எஸ்டி மீன்ஸ் கைப்பிடி எஸ்டி மீன்ஸ் இந்த ஹேண்டில்ன்றாங்கள ஸ்டெப்ஸ் ஹேண்டில் அந்த எஸ் அதுக்கு பேர் வந்து இட்ஸ் கால்டு எஸ்டி ஓகே அதுதான் வந்து எஸ்டி எஸ்டினா படிக்கட்டு படிக்கட்டோட பார்டர் அவுட் சைட் இருபுறமும் போத் சைட்ஸ் ஓகேவா அந்த மாதிரி அந்த படிக்கட்டில் வர்றதில் அந்த படிக்கட்டுக்கு யாழி முக யாழி முகமோ சிங்க முகத்தையோ கொடுத்து அதிலேருந்து அது வாயிலே ஒரு ஒரு சுரு ஒரு வளை அந்த படிக்கட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எத்தனை படிக்கட்டுகள் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பட்டங்களை அமைத்து அதிலேருந்து சுருளை வளைச்சி அப்படியே ஒரு யானையோட துதிக்கை மாதிரி அதாவது லைக் கனபி கனபின்னாக்கா கொடுங்க என்றுள்ள அந்த கொடுங்க அந்த கனபி மாதிரியே வளைச்சி கொடுங்க மாதிரி அப்படியே ஒரு வளைவுகள் என்ன கருஷ் அது மாதிரிலாம் வள வளைச்சி கொண்டு போய் அதை ஒரு கீழே ஒரு சுருள் கொடுத்து சுருளாகவும் முடிக்கலாம் இல்லை அந்த அதில் அந் அந்த ஒரு இதில் பாருங்கள் அந்த நாசித்தலையில் நாசித்தலைன்ற முகத்தில் இருந்து அந்த சுருள் வந்து மகரத்து வாயில் நுழையுது அந்த மகரத்து வாயில் நுழைகிற மாதிரியும் போடலாம் அப்படின்னும்போது அந்த கான்செப்ட் அது அதுக்கு கூட ஒரு கான்செப்ட் வச்சுருக்காங்க என்னத்துக்குனாக்க ஒன்றிலிருந்து ஒன்று தோன்றி ஒன்று உருவாகுது அப்படின்றது தான் புரியுதா 
படி படிக்கட்டுன்றது ஏறவும் செய்ய வைக்கிது இறங்கவும் செய்ய வைக்கிது அப்போ ஒரு இதில் இதில் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம படிக்கட்டு ஒன்றும் படிப்படியாக ஏறுறோம் ஏறிட்டு இறங்குறதுக்கு என் தப்பு டக்குன்னு குதி குதிக்கிறது இல்லை அதே வழியில் தான் திருப்பி இன்னொரு மார் மார்க்கமாக இன்னொரு வழியில் வரோம் அதே தாராசுரத்தில் இன்றைக்கும் பாருங்கள் ஆதி காலத்தில் ரொம்ப ஒரு பண்டைய பண்டைய சிற்பிகள்லாம் வந்து ரொம்ப தொழில்நுட்பத்தை கையாண்டிருக்காங்க இதில் வந்து என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இதான் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சாங்க இவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அதெல்லாம் தவறு ஏற்கனவே அவங்க செஞ்சு வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அந்த வால் அந்த துதிக்கை துதிக்கையை பாருங்கள் வாங்க அப்படின்ற மாதிரி வரவேற்கும் அந்த சிங்கம் மண்டபத்தில் இருக்க சிங்கம் சரியா அதாவது விலங்கு தாங்கிய தூண் அதாவது யாழி தூண் யாழி யாழி தலை மேலே தூண் இருக்கும் அந்த எட்டுப்பட்ட தூணில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ அந்த வால்கள் பின்பக்கத்தில் இருக்க வால்களும் துதிக்கையும் மாற்றப்பட்டிருக்கும் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் பின்னி இருக்கும் ஆனால் இது வந்து வால்கள் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வர மாதிரியும் இது இறங்குற மாதிரியும் வெளியில் போகிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த துதிக்கையும் துதிக்கையை டிஃப்ரெண்ட்டாக அமைச்சிருப்பாங்க சரியா அது ஒரு ஸ்பெஷல் இதில் தாராசுரன்றதே அற்புதமான ஒரு கலை படைப்புகள் நிறைஞ்ச ஒரு அதான் தாராசுரம் தாரா என்றாலே நட்சத்திரம் அப்படின்னும்போது அது சுரம் சுரம்ன்ற போது ஏழு சுரங்கள் அதுக்கு முன்னாடியே இருக்கிறது பலிபீடம் பலிபீடம் இருக்குல்ல அந்த பலிபீடத்துலேயே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சுரங்கள் சப்த சுரங்கள் இருக்கும் அதான் தாரா சுரம்னு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னும்போது அவ்வளவும் நம்ம ரசித்து பார்க்கணும் எதுக்காக ஏன் அப்படின்ட்டு அந்த இதெல்லாம் வந்து இந்த கான்செப்டெலாம் வந்து கவனமாக நம்ம பார்க்கணும் அதுதான் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை இதே நீங்கள் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஒரு கா காமாட்சி கோயிலாக இருக்கட்டும் அது மீ அது மீனாட்சி கோயிலாக இருக்கட்டும் விசாலட்சி கோயிலாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு கோயிலாக இருக்கட்டும் அது சுதர்சன தேவதி தே தேவ தேவி தேவிகள் சரியா அப்போ அந்த சுதர்சன தேவிகள்னும் போது அவங்க தனித்து இயங்குறவங்க அந்த இடத்துல வந்து சிவன் வந்து பரிவாரமாக போகவே மாட்டார் சிவன் அப்படி ஒரு சிவன் கோயில் கட்டுறீங்கன்னாக்க எக்காரணம் கொண்டும் சிவன சிவனுக்குள்ள பரிவாரங்கள் தான் தனியாக வரும் சிவன் கோயில் தான் மெயினாக இருக்கும் அப்போ மீனாட்சி கோயிலில் மீனாட்சி அம்மன் தான் வந்து மெயினாக இருக்காங்க அப்போ அந்த அந்த இடத்துல சிவன் வந்து பரிவாரமாக போகல அதுலேயே நம்ம பண்டைய படைப்பாளிகளோட ரகசியத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் புரியுதா ஒரு சுதர்சன தேவின்னும் போது அந்த சுதர்சன தேவிக்கு அவங்கள சுற்றி தான் அந்த ப பரிவாரங்கள்லாம் அமையும் சரியா சிவா விஷ்ணு பிரம்மா இந்த பிரம்மாவுக்கு ஆலயம் இல்லை சிவா விஷ்ணு பிரம்மான்ற அந்த பிரதான தேவதைகளுக்கு தே தெய்வங்களுக்குனாக்க அவங்களுக்கு என்னென்ன பரிவாரங்களோ அதுதான் அங்கே உண்டு புரியுதா அது எடுத்துக்கணும் நம்ம கான்செப்ட் அது மாதிரி அங்கே மீனாட்சி மதுரை மீனாட்சி என்றது மீனாட்சி அவ் அந்த இடத்துல வந்து மதுரையோட ஆட்சி மதுரை அம்பாலோட ஆட்சி அப்போ சிவனுக்கு அங்கே பிரதானமாக எதுவும் கிடையாது அங்கே புரியுதுங்களா ஈவன் நடராஜர் கூட அம்பாலோட வளது அந்த இடதுகால தான் வந்து ஊனி ஊனி தான் ஆடுற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க ம் புரியா அந்த தூக்கின காலம் அதில் அதில் பாருங்கள் நல்லாவே பிரதானப்படுத்தியிருக்கிறது கூட சிவனை கூட பிரதானம் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க பட் அம்பாவில் தான் பிரதானம் பண்ணியிருப்பாங்களே ஒன்று அர்த்தநாரீஸ்வரர் எடுத்துங்க அந்த அர்த்தநாரீஸ்வரரும் அர்த்தநாரீஸ்வரரை இது இடது பக்கம் வரும்போது உமை உமையூர் பாகன் ஆகுது அப்போ அது அந்த இடத்துல உமையூர் பாகன் வந்து அர்த்தநாரீஸ்வரர் ஆகிறாப்புல அப்போ வலது பக்கம் அதே வந்து அம்பே உம் உமையால் வலது வலது பக்கம் வரும்போது அர்த்தநாரின்னு தான் அங்கே நம்ம கூப்பிடணும் இதுலேயே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது புரியுதா அது நம்ம புரிஞ்சிக்கவே மாட்டோம் ஏன் இந்த மாதிரி படைச்சாங்க எதுக்காக அப்படின்னு நம்ம குழம்பக்கூடாது புரியுதா அது மெயின் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அது ஒன்று ரெண்டாவது இப்போ இது வரைஞ்சிட்டு வர இது வந்து திருபவனம் கச்சபேஸ்வரர் கோயிலில் இந்த அமைப்பு இந்த மாதிரி அமைப்பு இருக்குது இது வரைஞ்சிருக்கு வேறு இடம் பட்டு கச்சபேஸ்வரர் கோயில் தான் போடுறேன் இந்த மாதிரி இந்த படிமங்கள் இந்த மாதிரி புடைப்பிச்சிருப்பாங்கள் இது மாதிரிலாம் வந்து செய்கிறாங்க கலந் கலப்பினமாக செய்யும்போது அதுவும் யானையோட ஒரு காலை இணைஞ்சு அமை அருமையான ஒரு கற்பனை படைப்பை படைச்சிருக்கிறது உண்மையிலே ரசிக்கக்கூடியது அதை என்னன்றது வியப்பில் ஆள வைக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதெல்லாம் நம்ம ரசிக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதை மொதல் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது தகுந்த மாதிரி பண்ணணும் இப்போ இது இப்போ அதே நடராஜர் கோயில் இது சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் எடுத்துங்க அங்கே சார் சிதம்பரத்தில் ஈசனுக்கு தான் பிரதானம் அம்பாளுக்கல்ல இல்லைங்களா அதே மாதிரி தஞ்சாவூர் எடுத்துங்க நடராஜ நடராஜருக்கு தான் பிரதானம் லிங்கத்துக்கு தான் பிரதானம் இல்லையா அங்கே அம்பாளுக்கு அதிகமாக கிடையாது 
ஏன் இதுதான் காரணம் சுதந்திரமாக இயங்கக்கூடிய தேவதைகளுக்கு அந்தந்த பரிவாரங்கள் பரிவால ஆலயங்கள் அவங்கவுங்களுக்கு உரிய பிரத்யேகமான பரிவாரங்கள் வரும் அதுதான் உண்மை உண்மை அதை மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா இப்போ அம்பாள் கோயில்னால் அம்பாள் சம்மந்தமாக தான் வரணும் ஒரு வரக்கூடாதுன்னு இல்லை இப்போ வரலாம் கணபதி வரலாம் சுப்பிரமணியர் வரலாம் ஏக தேவ ஏக அதாவது சில ஏனைய தேவர்கள்லாம் வரலாம் எந்தெந்த மாதிரின்ட்டு ஆனால் பிரதானமாக பிரதானமாக இருக்கிறது வந்து அதாவது சிவாவிஷ்ணு அந்த மூன்று தேவர்கள் தேவர்கள்லாம் இருக்காங்களா இவங்க தேவதை தே கடவுள்கள் இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு வந்து வரும்போது நம்ம அதை கலக்கக்கூடாது அதுதான் கவுண்டு அதுவும் இல்லாமல் இன்னொன்று சொல்கிறேன் கேட்டுங்க இதே வந்து வைஷ்ணவ ஆலயத்தில் வந்து சிவாலயங்களை என்றைக்குமே சேர்க்கறதே கிடையாது சரியா அப்படியே ஒரு கால் சேர்த்தாலும் பிள்ளையாரை சேர்த்தாலும் துதிக்கை ஆழ்வார் அப்படின்றாங்க அதுவும் இல்லாமல் அப்படி அறியும் அவர் எதுக்காகனா முக்கன் முதற்கன் கடவுளை வச்சு அப்படின்ட்டு அவர் அவரை கும்பிட்டுட்டு வரணுமே தான் ஒரு 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 மூலையில் வச்சு அவர் ஆழ்வார் ஆக்கிட்டாங்க ஆனால் சிவன் கோயிலில் அந்த பாகுபாடு கிடையாது அதே சிவன் கோயிலில் வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே வந்து விஷ்ணு விஷ்ணு ஆலயமும் பரிவாரமும் வரலாம் எல்லாமே எல்லாருமே கலப்பிடமாக இருக்கும் இப்போ சிதம்பரத்தை எடுத்துங்க அங்கே வைஷ்ணவ ஆலயமும் இருக்கும் சிதம்பரம் சிதம்பரம் நடராஜர் சன்னதி இருக்குது அப்படின்னும்போது அங்கே பிரிவினைகள் எதுவும் கிடையாது என்ன அதனால தான் ஒரே வார்த்தையில் சொல்ல போனால் அண்டாக்குள்ளே குண்டா போகும் குண்டாக்குள்ளே அண்டா போகாதுன்னார் யார் திருவானந்த வாரியார் எதுக்காக சொன்னார் அண்டான்றது உலகம் குண்டான்றது சின்னது அதுக்குள்ளே உலகத்தில் எல்லாமே போகும் அப்படிப்பட்டவன் தான் ஈசன் அப்படின்றத அவர் சிம்பிளாக எடு எடுத்து அவரோட உரையாடல்கள்லாம் அழகாக சொல்கிறாரு அப்படின்னும் போது அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் என்ன ஏதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அவனின்றி அணுவும் அசையாதுன்றாங்க யார் இன்றி அணுவும் அசையாது அந்த ஈசன் அவன் அவனோட நடனக்கலை அவன் ஆடும் ஆட்டம் அவனின்றி அணுவும் அசையாது அதுதான் புரியுதா என்குணத்தான் அந்த மாதிரி அவனோட இது இல்லாமல் எந்த ஒரு செயலும் நடைபெறாது அப்படின்ற மாதிரி தான் இடுகாட்டை கட்டி காக்கும் தனையன்றாங்க அதுன்றாங்க இது கா அதுன்றாங்க இதுன்றாங்க அதெல்லாம் சும்மா அதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன வேணால் சொல்லிக்கலாம் பட் அருவுருவமான திருவையம் உருவமே இல்லாத திருவையனி அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்ம உருவம் கொடுத்து தான் படைச்சு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறோம் பட் ஒரு கான்செப்டுக்காக அந்த நடராஜரை கூட காஸ்மெட்டிக் டான்ஸுன்றத இதுதான் உலகத்தின் இயக்கம் அப்படின்றத அதை கண்டுபிடிச்சு முந்நூறு வருஷமாக கண்டுபிடிச்சு அதை பறைசாற்றிருக்காங்க சோழர் காலத்துலேனாக்கா அது எப்பேற்பட்ட கலையாக இருக்கும் இந்த எழுதிட்டு வரேன் என்னென்னு இந்த மாதிரி இருக்க கூடாதுன்னு வேணு கரெக்டாக எழுதுகிறேன் என் எதுக்காக ஏன் இந்த எதுக்காக இந்த மாதிரிலாம் தவறு பண்ணுறீங்கன்னு தான் எழுதுகிறேன் புரியுதா இது எல்லா சிற்பிகளும் இதே தவறு தான் பண்ணுவாங்க அது பண்ணக்கூடாது ஆன்மீகவாதிகளும் ஓ இது தான் ரிஷபம் கொஞ்சம் அப்படின்னு நம்பிடக்கூடாது இது கொஞ்சர் ரிஷபம் இப்போ இது இந்த ரைட் சைடு யானை வந்தாலே குஞ்சர ரிஷபம் அப்படின்றத நல்லா தெரிஞ்சுங்க குஞ்சரம்னா யானை ரிஷபம்ன்றது காலை இது இரண்டும் இணையப்பட்ட ஒரு கற்பனை வடிவம் தான் இது அதுதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது இதை நல்லா நல்லா தெரிஞ்சிக்கங்க தெரிஞ்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமேல் அந்த ஆணையத்தில் ஒவ்வொரு கலைகளையும் ரசிங்க ரசித்தா தான் உங்களுக்கு அதோட பரிமாணங்கள் என்னென்ன மாதிரி எந்தெந்த மாதிரி எது இது எப்படின்றது புரியும் புரியுதுங்களா ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணுறாங்கலாம் யோசிக்கிறதுக்கு அவங்க நம்ம நம்மளை சிந்திக்க வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அவங்களுக்கு தோணுனதெல்லாம் அடி கலைப்படைப்பாக படைச்சிட்டு போயிருக்காங்க இந்த தாராசுரத்துக்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்கங்க உண்மையிலே சொல்கிறேன் நட்சத்திரன்றோம் சும்மா நட்சத்திரம் நட்சத்திரம் எப்படி இருக்குமோ கண்ணுக்கு போய் சின்ன 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 தான் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த மாதிரியெல்லாம் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க அற்புதமான கலைகள் அறுபத்தூணு நாயன்மார்கள் க கதைகளையும் அப்படியே உபபடுத்து கீழே அப்படியே வருஷப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க கதைகளை ம் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு கண்கொள்ளாக காட்சியாக இருக்கும் அதான் அதை விட இதில் அந்த தாராசுரத்தில் சொல்ல போனாக்க எல்லாமே பொதுவாக சொல்ல போனாலும் எல்லாமே மணிமண் அந்த மணிமண் வந்து எல்லாமே அற்புதமான ஒரு கலைப்படைப்பு அப்படிதான் இவ்வளோ ஒரு அற்புதமானது அது சொல்லில் அடங்காது சரியா அதுக்கப்புறம் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது வர்ணிக்க முடியாத ஒரு கலைப்படைப்பு அதுக்கப்புறம் நம்ம ராஜராஜ சோ தஞ்சாவூர் ராஜராஜ சோழ இது தஞ்சூரில் வந்து பெருவிடையார் தஞ்சை பெருவிடையார் கோயில் அதெல்லாம் எப்படி பாருங்கள் நல்லா அருமையாக யோசிச்சு பாருங்கள் நான் நான் ஒன்று கேட்குறேன் சப்தத்தால் உடையுமா அல்ல மேலே எலும்புமா அது எனக்கு முதல் எனக்கு கான்ஃபிடன்ட் என்ன எனக்கு புரியல அதுக்காக தான் கேட்குறேன் எல்லாம் சப்தத்தால் போனச்சு சப்தத்தால் போனச்சு சப்தத்தால் மேலே கொண்டு போய் வச்சாங்க அப்படின்ட்டு அப்போ ஒரு இடி விழுகுதுன்னா இடின்றது ஒரு சப்தம் தான் 
மின்னல் மின்னல் கிளம்பு மின்னல் வந்துச்சுன்னா இடி இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ அந்த இடி இடிக்கும் போது அதிர்து எல்லாமே அந்த அதிர்ச்சியில் சின்ன அபிணமாக செதறுது இல்லையா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நல்லா உதாரணம் சொல்கிறேன் கேட்டுங்க நம்ம திரிபுராந்த மூர்த்தி எடுத்துங்க திரிபுராந்தகர் அதாவது அந்த திரிபுராந்தக மூர்த்தி வந்து என்ன என்ன பண்ணியிருக்காரு பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் அந்த மூன்று உலகத்தையும் அதாவது வெள்ளி வெள்ளிப்பட்டணம் தங்கப்பட்டணம் வெள்ளிப்பட்டணம் இரும்பு பட்டணம் ஆக மூணு பேருக்கு அந்த நம்பி மூணு பேருக்குமே கமலாட்சம் அந்த இவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி மூணு மூணு அரக்கர்களுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பிரம்மா வரவானங்க இருக்காரு அதை வச்சுக்கிட்டு அவங்க அட்டகாசம் பண்ணி எல்லாரையும் இது பண்ணுறாங்க தும்சம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கவே அவங்க அவங்களால எல்லாரையும் யாராலையும் அழிக்கவும் முடியல அப்போ தான் வந்து தேவலோக சிற்பி விஷ் சிற்பியான விஸ்வகர்மா அவரை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் படைங்கன்னு ஒன்று தான் அதெல்லாம் படைக்கிறார் என்னது படைக்கிறாரு மேகத்தை கூரையாகவும் சந்திர சூ சூரியன் சந்திரன் சக்கரம் சக்கரமாகவும் ஆடை அணிகளை அதாவது மேகங்களை ஆடை அணிகளாகவும் பிரத இந்த தேருக்கு கீழே என்னென்ன வரணும் அப்படின்ற தேவதைகள் லட்சணங்கள்லாம் இந்த ரதி தேவலோக கன்னிகளாக கத்த கன்னிகள்லாம் இதுவாகவும் தூண்கள் வந்து அஷ்டதி பாலகராக பாலகராகவும் என்ன வேதங்கள் குதிரையாகவும் பிரம்மா வந்து தேரோட்டி சாரதியாகவும் விஷ்ணு வந்து அம்ப அந்த விஷ்ணுக்குன்ட்டு பிரத்யேகமாக வந்து ஒரு அம்பு ஆகும் அந்த விம் அம்புன்றதை விட விஷ்ணுக்கும் பிரத்யேகமாக இருக்கும் அதில் வாசி கயிறாகவும் மேருமலை மத் மேருமலைன்றது வில்லாகவும் என்ன வாயு எல்லாமே கலந்துருப்பாங்க கலந்து ஒரு ஒருங்கே இணைஞ்சி அந்த ரதத்தில் தான் போய் கொள்கிறதுக்கு அதாவது அழிக்கிறதுக்கு போகிறார் அப்போ அழிக்க போகும்போது அவர் உருவாக்க போகலை அங்கே அழிக்க போகிறார் தேரில் தான் போகிறார் அழிக்க போகும்போது அவர் வில் விட்ட வில் விட்ட பாணியில் தான் இருப்பார் தவிர வில் எடுத்து வில் விட்டுருக்க மாட்டார் சரியா ஆனால் எல்லாம் வில் விட்டுட்டாங்க வில் விட்டு வில் விட்டு கொண்டுட்டார் வில்லா வில்லால் அடித்து கொண்டுட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கற்பனைக்கு போகிறாங்க அப்போ இது என்ன உண்மையை தெரிஞ்சு போய் என்னான்னுட்டு அப்போ அவர் வந்து இப்போ கீழே ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க இத்தனை பேர் நம்ம எல்லாருக்கும் பிரம்மா விஷ்ணு இந்திரன் இவங்கெல்லாம் எல்லாம் எல்லாம் தேவாதி தேவர்களெலாம் பேசிக்கிறாங்க பாருங்கள் நம்ம எல்லோரும் இத்தனை பேர் இருக்கோம் ஒட்டு இத்தனை பேர் இருக்கோம் ஆனால் இவர் மட்டும் தேராக செஞ்சு தேர் உள்ள ஏறி அதில் வந்து ஒரு வெளில விட்டு ஒரு பேர் வாங்கிட்டு போகிறார் பாரு அப்படின்னு ஒரு நகைச்சுவையான பேச்சு அங்கே நடந்திருக்கு இது முற்றும் உணர்ந்தவர் தானே ஈசன் சரியா அப்படின்னும் போது அந்த பட்சத்தில் அடா பாவிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு நினப்பு இருக்கா உங்களுக்கு இப்படி ஒரு கர்வம் இருக்கா அப்படின்றது தான் அந்த கர்வத்துக்காகவே இந்த ஈஸ்வரன் என்ன பண்ணுறாருனாக்க வில்லு அம்பையும் அப்படியே பிடிச்சா மாதிரியே இருந்துக்கிட்டு தன்னோட அட்டகாச சிரிப்பு அந்த சிரிப்புன்றது எக்கோ எளி அதோட எதிரொலி எக்கோ அட்டகாச சிரிப்பு ஆஹா ஆஹான்னு அந்த சிரிப்பு சிரிக்கும் போது அந்த சிரிப்பு சிரித்த அந்த எதிரொலி எதிரொலி இருக்குல்ல அது எதிரொலி பட்டு அந்த மூணு உலகங்களும் பொடி பொடியாகுது அப்போ அந்த சவுண்டுலேயே உடையுது அப்படி அப்படி ஒரு இதை நம்மளுக்கு எடுத்து சொல்கிறாங்க திரிபுரா திரி அந்த திரிபுரத்தை எரிச்ச எரித்தார் அப்படின்ட்டு ஆனால் அதே இதை ஏன் தஞ்சாவூரில் புகுத்துறாங்க எண்பது டன் இதை வந்து சவுண்டு மூலமாக தான் எடுத்தாங்கன்ட்டு அந்த சவுண்டு மூலமான ஹப் எலா ஐலஸா அப்படின்ட்டு எல்லாம் சேர்ந்து ஒழு ஒழு ஒழுங்கு சேர ஒன்று சேர தள்ளியிருக்காங்களா இதுதான் சவுண்டு புரியுதா ஏன்னா ஒரு ஒருங்க அத்தனை சிற்பிகளும் ஒரு பாட்டு ஒரு 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 குறிப்பிட்ட ஒரு பாட்டு இந்த டைமில் டக்குன்னு எடுக்கணும் போகணும் ஹப் அப்படின்னாங்கன்னா ஹப் எல்லா ஐலேஸ் அப்படின்ட்டு ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டு கொடுத்தாக்கா எல்லோரும் ஒரு ஒரு சேர ஒரு அந்த டைமில் புஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது இருக்குது அதை வேணால் சொல்லலாம் ஒத்துக்கலாம் இதில் சாரப்பலாம் அந்த பலம் இல்லாமல் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் தெரியாமல் என் கண்டபடி போட்டு குழப்ப போகிறீங்க அவங்க எப்படியோ கட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஏரியன்ஸ் கட்டினாங்களா அவங்களுக்கு தெரியுமா நீங்கள் போய் பார்த்தீங்களா கிடையாது ம் இல்லையா இல்லை தஞ்சாவூர் கோயில் அடியெல்லாம் பிடிச்சி மோ உள்ளுக்குள்ளே போய் நோண்டி உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே எலி எலி நோண்டி கொட் கட்டஞ்சி கோ கட்டஞ்சி கொட்டஞ்சி எலிக்கும் எலி நோண்டி கடைஞ்சி போய் போயிருக்கா மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்களா கிடையாது இல்லையா எந்த விதமான எவிடன்ஸும் இல்லாமல் சும்மா நம்ம பாட்டுக்கு ஏதோ ஒன்று வாங்கி வந்தது சொல்கிறது வந்து மகா இது அது அதுவே நூறுக்கு நூறு அதை அப்படி தூக்கி எங்கே நிற்க வச்சாலும் நிற்கும் அதோடய இசைகள்லாம் என்ன மாதிரி மகர இசையாக என்ன மாதிரி எந்தெந்த இசைகள் எல்லாமே எப்படி இப்படி சேர்த்துருக்காங்கன்றது முதல்ல ஒன்று தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் இதனால தான் அது நிற்கிது அப்படின்ட்டு அப்படின்னும்போது அது தொழில்நுட்பம் அந்த ஸ்தபதி செய் செய்த ஸ்தபதியோட தொழில்நுட்பம் நுட்பம் திறமை அத்தனையும் சேர்த்து அந்த மாதிரி கட்டியிருக்காங்க ம் இதெல்லாம் சில தவறுகளில் நிறைய அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறா
இவ்வளோ விட்டு 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 தான் எல்லா கல்லையும் சேர்த்து போய் அறுபது கிலோ அறுபது ஏழு அறுபது எழுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர்லேருந்து கொண்டு வந்தா இதை அந்த ர விமானத்துக்கு மட்டும் ஏன் பிரத்யேகமாக ஒரு இதை கொண்டு வரணுமா எங்கெங்கே ஜாயிண்ட் இருக்குன்ற தனித்தனியாக பிரித்து பார்த்தா ஜாயிண்ட் இல்லாமல் எதுவுமே செய்யவும் மாட்டாங்க அந்த இதை வந்து அவ்வளோ தூரம் வந்து கொண்டு போயிருக்காங்கண்ணாக்கா அவ்வளோ உச்சி கொண்டு போயிருக்காங்கண்ணா சாரப்பலாம் போட முடியுமா அதெல்லாம் கொண்டு போக முடியுமா எங்கேயாவது முறிச்சிக்கிட்டேன்னா என்ன ஆகும் சுழல் சுழல் சாரமாக இருந்தாலும் அந்த இதை பண்டியில் உருட்டி கொண்டு போக முடியுமா எத்தனை இடத்துல அடி வாங்குவோம் எத்தனை இடத்துல இதுவாக ஆகும் கருங்கல் வேலை ம் யோசிச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ம் எவ்வளோ பாதுகாப்பாக கொண்டு போயிருக்கணும் அதுவும் குறிப்பிட்ட ஆண்டுக்குள்ளே கட்டியிருக்காங்க ஆறு ஏழு வருஷத்துக்குள்ளே கட்டியிருக்காங்க அப்படின்ற போதெல்லாம் இதெல்லாம் சாத்தியமாகுமா இன்றைக்கி கட்டணம்னாலும் அது கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு எப்படியும் பிடிச்சிடும் ஒரு முப்பது வருஷம்னாச்சும் பிடிக்கும் இன்றைக்கி நிலைமையில் என்ன ஒரு தொழில்நுட்பத்தை நீங்கள் செலவு பண்ணாலும் சரியா அப்போ வந்து மக்கள் அந்த ராஜாவோட ஆள் ஆளுமை திறமையும் அதை கட்டி முடிக்கணுன்ற நோக்கமும் நல்லா வலுவடைஞ்சு திறமையான செயல்பட்டு முடிச்சே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு குறிப்பிட்ட நாளை வச்சு குறிப்பிட்ட நல்ல ஸ்தவரியை பார்த்து அருமையாக கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்த கொடுக்கப்படவே தான் அந்த கோயிலும் அருமையாக மிக அற்புதமாக அமைஞ்சது அவ்வளோ விரைவாக சரியா அதெல்லாம் யோசித்து பார்க்கணும் பார்த்து தான் நம்ம இது பண்ணணும் ஏன் இதெல்லாம் சொல்லணும்னா அவ்வளோ ஒரு தாத்பரியங்கள் இது உள்ள அடங்கியிருக்கு அதுக்காக தான் சரிங்களா வேறு எதுவும் இல்லை நல்லா இந்த இந்த குஞ்சர் ரஷபத்தை ஏற்கனவே ஒரு முறை நல்லா வரைஞ்சிருக்கேன் அது குஞ்சர் ரஷபம் பட் இப்போ இப்போ வரைஞ்சிட்டு இருக்கிறது குஞ்சர் ரஷபம் தான் இப்போ இந்த இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கலாம் இந்த வரைஞ்சிட்டு இருக்கலாம் அது வந்து குஞ்சர் ரஷபம் தான் அதே சமயம் ரிஷப குஞ்சரத்துக்கும் குஞ்சர் ரஷபத்துக்கும் வேற்றுமை உண்டு என்பதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா நீங்கள் பாட்டு கண்டபடி ஏதோ ஒன்று போட்டு இதான் ரிஷப குஞ்சரம்னு சொல்லிட்டாங்க யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அது வே இதுவாகாது அதனால தான் நல்ல ஒரு படைப்புகள் என்னென்ன படைப்புகள் எப்படி இப்படி படைச்சிருக்காங்க என்ன ஏன்றதோ எல்லாத்தையும் ஆராயுங்க புரியுதா இதை ஏன் சொல்ல வரேனாக்கா கற்றுக்கும் போதே அதை முறைப்பிரகாரம் கற்றுக்கணும் அப்படி கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா தான் உங்களால் அது என்ன ஏதுன்றது நம் தெரிய வரும் புரியுதா சும்மா ஏனோ தானோன்ட்டு அப்படியே நம்ம பாட்டுக்கு போயிடக்கூடாது புரியுதா அதெல்லாம் வந்து சாத்தியமற்றது அதெல்லாம் யோசிக்க வேண்டியது புரியுதா அன்னைக்கு உண்மையிலே சொல்ல போனாக்கா சாப்பிட்டாங்க ஒரு அவங்களுக்கு சாப்பிட்ட சாப்பாடை கூட நம்ம இன்றைக்கி சாப்பிட முடியாது ஒரு குடும்பம் சாப்பிட்லாம் ஒரு ஆள் ஒரு ஒரு ஆள் சாப்பிட்ற சாப்பாடை ஒரு குடும்பம் சாப்பிடுது இன்றைக்கி அப்போ அன்னைக்கு எல்லாம் உணவில் எந்த விதமான ஒரு எந்த விதமான ஒரு மருந்துகளோ எந்த வித இதுவும் கிடையாது எல்லாமே அற்புதமான இயற்கை உணவு அப்போ அவங்களோட உடல் கட்டமைப்பு வலு ப அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்து எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள் மனிதையும் உழைப்பு மனித முயற்சி என்பது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஒரு எறும்பே ஒரு ஐம்பது கிலோ தூக்குது தன் தன் உடலை விட ஐம்பது கிலோ தூக்குது அப்படின்னும்போது ஒரு மனிதன் அவனால் எவ்வளோ தூக்க முடியுன்றதையும் யோசிச்சு பார்க்கணும் நம்ம இப்போ சராசரி ஒரு மனிதன் வந்து மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ரெண்டு மூட்டை தூக்கிடலாம் ஈஸியாக ரெண்டு மூட்டை தலையில் வைத்து தூக்கிட்டு போகிறேன் கூட தூக்கிடுறாங்க ஒரு மூட்டை சிமெண்ட்டை கூட அதாவது ஒரு மூட்டை சிமெண்ட்டு ஃபிஃப்டி கேஜி அது அந்த ஐம்பது ஐம்பது கிலோ அதை கூட தூக்கிடுறாங்க இல்லை அதையும் மிஞ்சினால் ரெண்டு 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 மூட்டையும் தூக்கி வை அப்படின்னு தூக்கிட்டு போய் இருக்க ஆள் இருக்காங்க அதே அன்னைக்கு இருந்த சிற்பிகள் எப்படி ஒரு பலசாலிகளாக இருந்திருப்பாங்க அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கணும் அப்போ அவங்களோட தொழில்நுட்பங்கள் எளிமை எளிமையாக எப்படி எப்படி கொண்டு போகலாம் எளிமையாக எப்படி எப்படி செய்யலாம் அந்த மாதிரி வழிமுறைகள்லாம் அவங்களுக்குன்னு பிரத்யேகமாக கண்டுபிடிச்சி கடைபிடிச்சி அதை பேஸ் பண்ணி தான் கொண்டு போயிருக்காங்க அவங்க அன்னைக்கு படைச்சிருக்காங்கன்னாக்கா இது இவ்வளோ தான் தாங்க அந்த கருங்களுக்கு இவ்வளோ தான் அது அதில் வந்து கோயில் அவ்வளோ பெரிய கோயிலாக கோயிலாக இருக்கலாம் கருவரை சின்னதாக இருக்குது அப்போ இடையில இடைப்பட்ட நடைபாதையாகவும் சா அலைந்தரம் கிரு கிருக முடியாது சாந்தாகாரம் அப்படின்ட்டு எல்லாமே வருது அத்தனை பத்திகளை பத்திமானம் பண்ணி தான் உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே கருவறையை இவ்வளோ இவ்வளோ தான் வரணும் அப்படின்ட்டு தான் வச்சுருக்காப்புல லிங்கத்தை பிரதிஷ்டாபனம் பண்ணிவிட்டு தான் திருப்பி அந்த கோயிலை சுற்றி வர கட்டியிருக்காங்க கட்டி முடிச்சு தான் உங்களுக்கு சுழல் சுழல் சு பாலம் அதாவது சுழல் சாரம் அமைச்சு தான் உங்களுக்கு அந்த கோயிலை கட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க ஒரு கட்டுமானம்னாக்க உண்மையில் சொல்கிறேன் கருங்கல் கட்டுமானம் என்னைக்குமே தெரிஞ்சுங்க கருங்கல் கட்டுமானம்னாலே என்றைக்குமே அதை படிப்படியாக செஞ்சு ஃபிட்டிங் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்கனாக்க அந்த ஃபிட்டிங் பண்ணி முடிஞ்ச பிறகு ஃபிட்டிங் பண்ணி முடிஞ்ச முடிய 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 செங்கல் கட்டு பக்கத்திலேயே ஏற்றி அதை மண்ணால் மூடித்தான் கொண்டு போவாங்க
அவ்வளோ மெனக்கட்டு தான் செஞ்சுருப்பாங்களே தவிர சும்மா முட்டாள்தனமாக செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க சரியா இதெல்லாம் யோசிக்கணும் சாரப்பள்ளம்னு அப்படின்னு ஒன்று உடனே அங்கே இருந்தாக்க சாரப்பள்ளம்னு ஒரு இது இருந்துச்சுன்னா சாரப்பள்ளம்னு சொல்லிடுறதா அது தவறு இல்லைங்களா இந்த மாதிரிலாம் வந்து இது பண்ணக்கூடாது எங்கேயோ கடந்து எங்கேயோ நோண்டி விட்டு இதெல்லாம் வெறும் இது அந்த மணல்களை கூட சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து யோசித்து பார்க்க வேண்டிய விஷயங்களாக இருக்குது ஏன்னா கற்பனைக்கே எட்டாததெல்லாம் ஒன்று ஒன்று வாய்க்க வந்த மாதிரி எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி இவங்க என்னமோ அதான் சொல்லிட்டாங்களே எல்லாம் எல்லாருமே எதுவும் இது பண்ண மாதிரி இதில் இது பண்ணிடுறாங்க அதெல்லாம் வந்து அது கட்டுமான ரகசியங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதோ அதோட தன்மைகள் அந்த புரிஞ்சுக்கிட்டு அழகாக சொல்லலாம் இல்லையா அதுதானே தவிர வேறு எதுவும் இல்லை பாருங்கள் இந்த ட்ராயிங்ஸ் எல்லாம் எல்லாத்தையும் பாருங்கள் பெரிய பெருசு இல்லை இதை வரைங்க அதே மாதிரி இதை வரைஞ்சி பழகுங்க எப்படி வரும் என்ன மாதிரி வரும் எந்த மாதிரி அப்படின்ட்டு இதில் பாருங்கள் யானையை தான் இந்த ட்ராயிங்கில் வந்து யானையை தான் யானையோட முகத்தை தான் நல்லா நல்லா உன்னிப்பாக பாருங்கள் யானையோட முகத்துக்கு தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படி அந்த ஒரு பிரதானத்தை கொடுத்துருக்காங்க அதே சமயம் தாராசுரத்தில் இருக்க ரிஷ் ரிஷபகுஞ்சரத்தை பாருங்கள் அதில் காலைக்கு தான் பிரதானம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபேஸை கம்பேர் பண்ணுங்கள் அதுலேயே உங்களுக்கு நல்லா புரியும் என்ன நல்லா உங்களுக்கு புரியும் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி இன்னும் சில வீடுகளும் நிறைய பார்த்துருக்கேன் பார்க்கும்போது சில ஆர்காலஜி டிஷன் அப்படின்போது அவங்க வந்து இந்த பிரம்மா கையில் இருக்கிற ஆயுதத்தை வந்து அது அதுக்கு பேர் சுருக் சுருவம் சுருக் சுருவம்னா ஹோமகர ஹோமக்கரண்டி அந்த ஹோமக்கரண்டியை வந்து சர்வசாதாரணமாக எப்படி தான் சொல்கிறாங்க வாயில் வருது அப்படின்னு தெரியல யூடியூப்லேயும் பதிவு பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அதாவது இப்போ நம்ம அந்த நிலம் நிலங்கள் நிலங்கள்லாம் வந்து மட்டம் மட்டமாக இருக்கா இல்லை ரோடெல்லாம் எவ்வளோ லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் அந்த மூணு காலை வச்சு மூணு காலில் ஸ்டாண்டிங் வச்சு அந்த கேமரா வந்து இது மூலமாக லென்ஸ் மூலமாக பார்த்து அந்த மட்டம் பார்க்குற பாருங்கள் அந்த கருவி அந்த கருவியை கொண்டு போய் இப்படமா வச்சுருந்துருக்காரு ஏற்கனவே இவங்கெல்லாம் ஏற்கனவே இவங்க பண்டைய படைப்பாளிகள் இந்த கருவிகள்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு என்னமோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு கட்டுக்கதையெல்லாம் சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் எடுத்து சொல்லிடுறாங்க அதே மாதிரி இவர் தம்ப விஸ்வகர்மா அப்படி இப்படின்ட்டு ஒரு முகம் ஒரு முகத்துலையும் இருக்கார் விஸ்வகர்மா அப்படி இப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்போ இதெல்லாம் வந்து மக்களை வந்து உண்மையிலே சொல்கிறேன் பார்க்குற மக்களை முட்டாள்தனமாக தான் ஆக்குறாங்களே ஒழிஞ்சு அதை வந்து அந்த படைப்போட ரகசியத்தை பற்றி அறியாமையே தெரியாமையே சொல்கிறது தவறு அதெல்லாம் நிறுத்த மாட்டுறாங்க இதெல்லாம் ஏன்னு தெரியல ஏற்கனவே அந்த இது அந்த நபர் யூடியூப் சேனலில் கூட ரொம்ப இதுவாகிடுச்சு அன்லைக் கொடுத்துருப்போம் பட் ஏன் இந்த மாதிரிலாம் கேட்க மாட்டுறாங்க ஏன்னு எது புரியவே இல்லை இதெல்லாம் பாருங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் விஸ்வகர்மாவுக்கும் பிரம்மாவுக்கும் வேற்றுமை இருக்குது அதே மாதிரி அவங்கவுங்க கையில் இருக்க ஆயுதங்களுக்கும் வேற்றுமை இருக்குது ஒவ்வொரு தேவதைகளுக்கும் தியானங்களில் மூ தியானம் மூலமாக அந்த ஆயுதங்களை வச்சு தான் இந்தந்த தேவதைகள்ன்றதை நிர்ணயிக்கிறோம் அதெல்லாம் யோசித்து பார்த்தா அவங்களுக்கு புரியும் அதே காலத்தில் என்னென்ன இருந்துச்சோ அதை தான் படைச்சாங்க அவங்களுக்கு அப்போ டைமிங் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வேறு எதுவுமே கிடையாது அவங்களுக்கு வேலை உண்டு வீடு உண்டு அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது அவங்களோட கற்பனை திறன் வள என்னென்ன இருந்துச்சோ அவங்க முழு திறமையும் அதில் காமிச்சாங்க அதனால தான் இந்த கலைப்படைப்புகள்லாம் இன்றைக்கும் பொக்கிஷமாக இருக்குது பாதுகாக்கப்பட வேண்டியதெல்லாம் ஒட்டச்சி தள்ளி எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க கொல்ல அடிச்சிருக்காங்க ம் புரியுதா இதெல்லாம் ஒடச்சி தள்ளி எடுத்துகிட்டு போகவே தான் பல ச பல அற்புதமான சிலைகள்லாம் வந்து சேதப்பட்டிருக்கு இதில் பல ஐம்பன் சிலைகள்லாம் எத்தனையோ சிலைகள்லாம் வெளிநாடுகளில் நம்ம செஞ்ச சிலைகள் நம்மளோட தமிழர்களோட பண்பாடு கலை கலாச்சாரம் அத்தனை வெளிநாடுகளில் இன்றைக்கி இப்போ அருங்காட்சியங்களில் வேறு வேறு அருங்காட்சியங்களில் கிடக்கு இதெல்லாம் எப்படி ஏன் நம்ம அவ்வளோ தூரம் முட்டாள்தனமாக இருந்திருக்கோம் இல்லைங்களா விட்டு கொடுத்துரும் அப்படி திருடுற அளவுக்கு ஏன்னா அதுதான் அது மாதிரி யோசிச்சு பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது மீனாட்சி மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலே கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ ஆண்டு சிறை மூடி தான் கிடந்தது அதாவது ஒரு சுவர் எழுப்பி தான் அந்த சிலையை பாதுகாப்பாங்க கருவறைக்கு மு முன்னாடி அதுக்கப்புறமே தான் அது உடச்சி பார்த்த பிறகு தான் தெரிஞ்சிச்சு உள்ளுக்குள்ள மரகத சிலையே இருந்தது இப்போ அதுக்கு ஒரிஜினாலிட்டி இப்போ ஒரிஜினாலிட்டி எடுத்து தான் வந்து அதுக்கு தான் இப்போ பூஜை நடக்குது இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இவ்வளவும் நடந்திருக்கு ஏன்னா எங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட போகிறாங்களோன்ட்டு இதே ஸ்ரீரங்கத்தை எடுத்துக்கங்க அதில் இந்த தங்க விக்கிரகம் அதையும் காப்பாற்றணும் அப்படின்ட்டு வெள்ளையம்மாள்ன்ற ஒரு பெண் ஒரு வெள்ளைக்காரனை கூப்பிட்டு போயிட்டு அதிபரை கூப்பிட்டு போயிட்டு ராஜகோபுரத்தில்
அந்த வெள்ளையம்மான்றதும் கோயில் ப கோயில் பணியை செய்கிறவங்க அவங்களும் விழுந்து இறந்துருக்காங்க உயிர் கொடுத்தவங்க எத்தனையோ பேர் இந்த மாதிரி உயிர் கொடுத்தவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்குது அதுவும் எத்தனையோ வைஷ்ணவர்கள்லாம் வந்து உயிர் இழந்திருக்காங்க நாலாயிரம் வைஷ்ணவர்கள்லாம் வந்து போராடியிருக்காங்க போராடித்தான் அந்த கோயிலை கா காப்பாற்றிருக்காங்க அப்படி ஒரு அட்டுறையெல்லாம் நடந்திருக்கு இதெல்லாம் நம்ம யோசித்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நடந்துக்கிட்டாக்கா உண்மையிலே அரும்பெரும் பொக்கிஷவங்களான இந்த கலைகள் எல்லாம் புரிஞ்சிக்கலாம் பாதுகாக்கலாம் நல்லபடியாக இருக்கலாம் மேலும் இந்த கலை வளரும் சரியா இதெல்லாம் போய் பார்த்துட்டோம்னா ஆஹா இது மாதிரி அச்சடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு அச்சடிச்சிட்டு போனீங்கன்னா அச்சடிக்கிறது தான் ஆகும் மோல்டை தான் ஆகும் அதனால் மோல்டை எடுக்கிறது வந்து பிரயோஜனம் இல்லை எதுக்காக மோல்டை அடிக்கிறீங்க ம் கோயிலில் தயவுசெய்து மோல்டை அடிக்கிறத நிறுத்துங்க அப்போ தான் இந்த கலை வளரும் வருங்காலத்தில் சந்ததிகள் இருக்க மாட்டாங்க எத்தனை முறை இதையே சொல்லிக்கிட்டு இருக்காது இந்த அரணத்துறையும் க அதை க கன்ஃபார்மாக எடுக்க மாட்டேங்குது புரியுதா இந்து அரணத்துறையில் இருந்துக்கிட்டு மோல்டு அடிக்கிறாங்கன்னாக்கா ஏன் மோல்டு அடிக்கிறீங்க மூணு அவாய்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும் மோல்டு எடுங்க அவாய்ட் த மோல்டு நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் மோல்டெல்லாம் அடிக்கவே கூடாது ஆன்மீகம் அது வந்து ஒரு கலை ரசிப்பு அது அந்த இடத்துல வந்து உட்காந்தாங்கன்னா அந்த கலைகள்லாம் ரசிக்கணும் ஒரே மாதிரி அச்சடிச்சுட்டு போயிட்டாக்கா அதில் என்ன இருக்குது ஒன்றுமே இல்லையே தயவுசெய்து அந்த மோல்டு அடிக்கிறதுன்னா நாட் அலவுட் த மோல்டுன்னு நீங்கள் போட்டுருணும் அங்கே எப்போ அதை போடுறீங்களோ அப்போ தான் அது சிறக்கும் புரியுதா அதெல்லாம் பண்ணவும் மாட்டீங்க அது பண்ணாமல் வருமானத்தை மட்டும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாக்கா அது நடக்குமா யோசிச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் ப்ராக்டிக்கலாக திங்க் பண்ணி பாருங்கள் யாரும் பொதுவாகவே நம்மளும் நம்மளுக்கு அப்புறம் கொள்ளடிச்சிட்டு போகிறவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அந்த மாதிரி ஆகிடுது இல்லை இதை குறை சொல்கிறது இப்போ இது இல்லை இது குறை இல்லை நிற எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அப்படின்றத நான் கேட்குறேன் என்னோடய கொஸ்டின் மார்க்காக வைக்கல எல்லாரோட கொஸ்டின் மார்க் அது தான் நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் என்ன வேணும்னு நினச்சிக்கலாம் பட் அதெல்லாம் தடுத்துருங்க தடுத்து மோல்டு அடிக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஒரு முடிவுக்கு வாங்க இதே ஊர் ஊர் கோயில் யாராவது புதுசாகவே தயவுசெய்து கட்டினாலும் சரி அப்பா மோல்டு அடிக்காதீங்க வேண்டாம் கையால் செய்யுங்க அதுக்கு என்ன உண்டான கூ கூலியோ நாங்கள் தரோம் எல்லாமே கையால் செய்யுங்க முடிஞ்ச அளவு கையால் செய்யுங்க சிமெண்ட்டை கூட அதிகமாக கொடுக்காதீங்க அப்படின்றேன் உதிரின்றதை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்றான் ஏன் சிமெண்ட்டை கொடுத்து என்னத்துக்கு டக்கு டக்கு டக்குன்னு மெத்தி எடுத்துகிட்டு அதை அப்படியே தட்டி பாருங்கள் அந்த இடத்துல காணி போன சிமெண்ட் அப்படியே தான் இருக்கும் இன்னைக்கு சொல்கிறேங்க பத்து வருஷம் கழிச்சு தட்டி பாருங்கள் அந்த இடத்துல சிமெண்ட் அப்படியே தான் இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா அந்த சிமெண்ட் பவுட்ரு மாதிரி தான் கொட்டும் எத்தனை மலை அடிக்கிட்டு என்ன வேணா இது தான் கட்டும் அதே உதிரியில் நீங்கள் சொ கொடுத்துட்டு சுரண்டிட்டு அதை திருப்பி மெத்தி எடுத்து பாருங்கள் கொஞ்சம் வேலை லேட் ஆனாலும் அருமையாக இருக்கும் காலகாலத்துக்கு நிலைக்கும் ஆகவே கோயிலை கட்டுறோன்ட்டு அவசரமாக கட்டி சரி எதுவும் முடிஞ்ச சக்கரைக்கும் முடிய பசிக்க முடியும் இப்போ முடியும் இப்போ முடியும் பண்ணிட்டு கும்பாசம் வச்சு டேட் வைக்கிறோம் அப்படின்ட்டு முடிச்சு அந்த மாதிரிலாம் முடிக்காதீங்க மு அந்த கோயிலுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் எடுத்துங்க எதுக்காக ஆயாதி பார்க்குறோம் பொருத்தம் பார்க்குறோம் இதெல்லாம் வந்து நிலச்சி நிற்கணும் தான் ஆதி காலத்தில் கட்டின கோயில்கள்லாம் இன்றைக்கி நிற்கிது அரண்மனைகள்லாம் இல்லை ராஜாக்கலாண்ட அரண்மனைகள்லாம் இல்லை இப்போ சமீபத்தில் வேணால் அரண்மனை அரண்மனைகள்லாம் இருக்கலாம் பட் ஆதி காலத்தில் கட்டின அரண்மனைகள்லாம் செங்கல் தான் கிடைக்குது இல்லையா அவங்க அவங்க வந்து அவங்க இருக்கிறத வந்து பிரதானமாக கட்டி கட்டிக்கல அவங்க வந்து முதலிடம் கொடுத்தது வந்து ஆன்மீகத்துக்கு தான் முதலிடம் கொடுத்துருக்காங்க அதில் தான் அதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள் வெள்ளையர் தான் கொள்ளையடிச்சாங்கண்ணா நம்மளும் அந்த வேலையை செய்யணுமா நம்மளும் அதை செய்யணுமா அதையும் யோசிச்சு பார்க்கணும் அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்து ஒரு நல்ல முடிவெடுங்க எல்லாம் எடுத்து ஒரு இதுக்கு வாங்க சரியா அதுதான் நல்லது புரியுதா இன்றைக்கி நான் இதெல்லாம் எடுத்து சொல்ல வரேனாக்க இந்த இதை வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் கற்றுத்தரணுன்ற ஒரு எண்ணத்தால் தான் இறங்கியிருக்கணும் தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை முழு மூச்சாக இறங்கியிருக்கேன் இறங்கி இதெல்லாம் கற்றுத்தரணும் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லணும் இந்த மாதிரிலாம் எடுத்து எல்லாேருக்கும் பறைசாற்றணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு தான் இதை செயல்படுத்திக்கிட்டு வரேன் இதனால் வரைக்கும் ஏன்னா என்னோடய டைமிங்கை ஸ்பெண்ட் பண்ணி இதெல்லாம் பார்க்காம இதெல்லாம் வரைஞ்சி இப்படிலாம் இப்படிலாம் போட்டு உங்களுக்கு இதெல்லாம் காட்டணும் அப்படின்றது தான் இதில் வந்து எனக்கு வந்து என்ன என்ன ஆகுது அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பல பேர் என்னென்னு நினச்சிக்கலாம் ஆனால் இது ஒரு பட குறும்படம் மாதிரி எடுத்து அதை வீடியோவில் யூடியூப்பில் அப்லோடு பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் என்ன மாதிரி ஆகும் எந்த மாதிரி பேசணும் எந்த மாதிரி இது ஆகும் அப்படிலாம் இதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள் யோசிச்சு பார்த்து இதில் என்னென்ன கஷ்டங்கள் இருக்குது நஷ்டங்கள்
இது ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் கூட போட்டிருக்கேன் சிம்பிளாக போட்டிருக்கேன் ஷார்ட் ஃபார்ம் எப்படின்ட்டு அதையும் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து ரசிங்க ரசித்து பார்த்துட்டு குறை இருக்கிறவங்க இதெல்லாம் சொல்லுங்கள் என்ன குறை என்ன தவறு என்ன ஏதுன்ட்டு அதே மாதிரி நிறைய இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கவங்களுக்கு இப்படி என்ன ஏதுன்ட்டு சப்ரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் தான் சப்ரைப் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு முறை சப்ரைப் பண்ணாலே அந்த ஹைக்கான் பெல் பட்டன் அழுத்திட்டு விட்டுட்டிங்கனாலே போதும் அதுக்கப்புறம் என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கம்பல்சரி வந்து சேரும் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கும் அப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் என்ன என்ன புது விதம் புதுசாக இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு கற்றுக்கிறவங்களுக்கு போட்டு இதை பழகலாம் சரியா அதனால தான் ஒரு இப்போ டைரெக்டாக இப்போ வர வரைஞ்சி உங்களுக்கு அப்படியே இது இது பண்ணியிருக்கேன் இது ஷார்ட் ஃபார்மில் எப்படி வரையிறதுன்ற ஒரு சாம்பிளும் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி எல்லாமே அடங்கியிருக்க மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்களும் உங்களோட எல்லோருக்கும் என்னோடய மனமான நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா டைம் இருக்குன்னு இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதே மாதிரி இதில் வியூ வியூவர்ஸு மற்றும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பண்ணவங்களுக்கு எல்லோருக்கும் என்னோடய தாழ்மையான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதை போட்டு பழகுங்க சில்ல சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் கற்றுக் கொடுங்க நீங்கள் சின்ன சின்ன குழந்தைங்களான் இல்லை யார் வேணாலும் வரைஞ்சி கற்றுக்கலாம் இது ஒரு வரைகலை அப்படின்னும்போது என்றைக்கும் ஒரு கையில் ஒரு தொழில்ன்ற மாதிரி இருக்கும் நம்மளுக்கும் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா அதெல்லாம் யோசித்து பார்த்து ஃப்ரீ டைமில் ஃப்ரீ மைண்டு இந்த கால இந்த காலகட்டத்தில் வந்து எப்போ கிடைக்கிது எதுவுமே கிடைக்கிறது இல்லை சரியா அது மாதிரி இதை நான் வந்து ரெண்டு பாட்டாக கூட போட்டிருக்கலாம் மூணு பாட்டாக கூட போட்டிருக்கலாம் சீரியல் மாதிரி அது வேண்டாம் ஒரே பாட்டில் ஒரே இதில் ஒரே இதில் தெளிவு தெளிவுபடுத்தினா தான் இதோடய விவ விவரங்கள் விளக்கங்கள்லாம் உங்களுக்கு புரியும் இந்த இப்போ வரைஞ்சிட்டு வரேன் இது வந்து இந்த ஒரு கபோ கபோதம் அதாவது கபோதத்து மேலே இருக்க வியாழம் வியாழம்ன்றது ஒரு விலங்கினம் அந்த விலங்கினத்தை அது நின்னா மாதிரியே அடிச்சிருப்பாங்க அது தலை தலையை உடைய தலை இருக்கிற மாதிரி அடிச்சிருப்பாங்க இப்போ தலை இருக்கிற மாதிரியே காட்டுவோம் எப்படின்ட்டு அதாவது ஒரு வியாழன்றது அந்த சிம்ம முகத்தோடு இருக்கிற மாதிரி நீண்டு இருக்கிற மாதிரி அது இது கபோத வரி தான் அந்த கபோத வரிக்கு மேலே அந்த அந்தரி பிரதி வாஜன ஆலய ஆலிங்கனம் அப்படின்ற வருதில்ல ஆலிங்கனம் அந்தரி பிரதி வாஜனன் வரும் அந்த இதில் தான் அந்த சிங்கத்தை ரஃபாக வரைஞ்சிருக்கேன் இல்லை அதோட டீட்டெயில் இதை காட்டுறேன் எழுதி எழுதி அது அந்த சிம்மத்தோட வாட்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு அது வளைஞ்சி அது முகத்தை திருப்பி அது உடலை திருப்பி பார்க்குற மாதிரி வரிசையாக படி வரிசைப்படுத்தியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு வர்க்கங்களுக்கும் பேர் ஏன் பிரத்யேகமாக வச்சுருக்காங்கன்னா காரணம் இது தான் புரியுதுங்களா மொத்தமாக ஒரு வர்க்கத்துக்கு தனித்தனியான அளவுகளும் கொடுத்துருக்காங்க புரியுதுங்களா ம் ஆலிங்கனா அந்தரி பிரதி வாஜனன்ட்டு தனியாகவே கொடுத்துருக்காங்க அது மொத்த வரிக்கு வியாழம் வியாழ வரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எழுதகம் அப்படின்னாக்கா அந்த எழுதகம்ன்றும்போது எழுதகம்னு அதில் வந்து பூத பூத வரி பூதங்கள்லாம் சின்ன சின்ன பூதங்கள்லாம் தாங்குற மாதிரி எழுத வரி எழுதகத்தை அமைச்சிருப்பாங்க இப்போ மஞ்சம் மஞ்சம்னா கட்டில் ஆகுது அப்போ மஞ்சம்ன்றது அதுக்கு கபோதகம்ன்றாங்க அந்த அதெல்லாம் யோசித்து பார்க்கணும் எதுக்காக இதெல்லாம் வச்சாங்கன்ட்டு நம்ம சோல் இருக்குது ஈக்குவல் டு சோல் இருக்கு தாங்கக்கூடியது சோல்ட்ரு வந்து தாங்கக்கூடியது அப்படின்றதெல்லாம் யோசிக்கணும் யோசிச்சு ஒவ்வொன்றத்தையும் பிரத்யேகமாக ஒரு மனித உடல உடலமைப்பை கொண்டு தான் இந்த கோயிலை அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்றது நம்ம யோசிக்கிறோம் அதெல்லாம் அலங்காரங்கள் ஆடை அலங்காரங்கள் இதெல்லாம் செய்கிறோம் நம்ம இந்த ஒரு பிரத்யேகமான அங்கங்கள்லாம் சேர்க்கும் போது அது இன்னும் ஒரு மிகைப்படுத்தி காட்டுது இதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதை வரைஞ்சிட்டு வரும் பாருங்கள் அந்த கால் காலோட இது அது எப்படி என்ன ஏதுன்றது உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸு அப்படி வளைஞ்சிருக்கும் இந்த கால் வந்து ஆப்போசிட்டில் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி அந்த பக்கம் இருக்க மாதிரி இருக்கும் இதுதான் அதோடய முடிய முடி அழகெல்லாம் வந்து அழகாக இருக்கும் இன்னும் நல்ல தெளிவாக இருக்கும் சரியா அது மாதிரி ஒவ்வொரு கால் அங்கே பாருங்கள் அந்த முடி முடியெல்லாம் பாருங்கள் அதை எப்படி அதோடய உடலில் எப்படி வளைஞ்சி தொங்குமோ அந்த மாதிரியே போட்டிங்கன்னா அருமையாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இதை வந்து பிரத்யேகமாக அந்த ஒரு பிட்டை வந்து எடுத்து உங்களுக்கு போட்டு காட்டணுன்ற அவசியம் எதுக்காகனாக்க நாளைக்கு நீங்கள் கருங்கல்லை செய்யும்போது இது மாதிரி செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு கருங்கல்லையோ எதில் எதுலேயும் செஞ்சாலும் சரி மர மர வேலையாகட்டும் தேர் வேலையாகட்டும் எதில் செஞ்சாலும் சரி அது இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கனாக்கா இது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு உதாரணமாக எடுத்து காட்டாயிடும் எப்படி செய்யலாம் அங்கே தான் போய் பார்த்து தான் செய்யணும்னு அவசியம் அவசியம் இல்லை இதுலேயே இருக்குல்ல அப்படின்ட்டு நீங்கள் கூட பார்க்கலாம் இல்லைங்களா
இது இது மேல் மேல் மட்டத்துக்காக வரும் இந்த தலை வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு இந்த இது இதுக்காக சும்மா ஒரு கூடை போட்டு மே இது காட்டியிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த கூடுன்றது அமைச்சாலும் இதில் கூடுகள்னு வரும் கா பாதந்தோறும் கூ பாதந்தோறும் மையம் மையத்துக்கு மையம் கூடுகளில் அமைப்பாங்க அந்த கூடுகளும் வேலை மட்டம் வரைக்கும் தான் அமைக்கணும் வேலை மட்டம்ன்றது மேல் மட்டம் வரைக்கும் அமைக்கிறோம் சரியா வேலை வரி மட்டும் மட்டும் இதில் போட்டிருக்க பாருங்க இந்த கார்னரில் ரெண்டு கோடியிலையுமே மகரங்களை அமைச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் எனக்கு பாருங்கள் இது கபோதத்தையே போட்டிருக்கேன் இப்போ இது வந்து அந்த கபோதகம் கபோதத்தில் ஒரு கூடு அமைச்சிருக்கேன் சும்மா ஒரு ரஃபாக தான் விட்டு ஃப்ரீ ஹேண்டில் தான் வரைகிறேன் எதுவுமே இல்லை வரைஞ்சிட்டு இந்த மகரத்தை அமைச்சிருக்கேன் ரெண்டு கோடிகள்லையும் மகரம் வரும் அதையும் பார்க்கணும் இதெல்லாம் வந்து ரசிக்கணும் ஏன் எதுக்காக அமைச்சாங்க எப்படி என்ன ஏதுன்ட்டு சரியா போட்டு இன்னும் அடுத்த இதில் அடுத்த எபிசோடில் பாருங்கள் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்லாம் இருக்கும் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக எளிமையாக எப்படி கத்துறது எளிமையாக எப்படி வரையலாம் அப்படின்றதெல்லாம் எளிமைப்படுத்தி காட்டுறேன் அது மாதிரி இந்த யூடியூப்பில் சில பேர் தவிர தவிர எதையோ சொல்லி மக்களை ரொம்ப குழப்புறாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசணும் கொஞ்சம் ஒரு டாபிக் எடுத்து பேசிவிட்டு அதை பற்றி பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுறேன் அந்த தவிர தவிரான டாபிக் வந்து லாஸ்ட்டில் வரும் அதையும் நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் நல்லா உன்னிப்பாக அப்போ தான் புரியும் என்ன ஏன் எதுக்கு எதுக்குன்ட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க நம்ம கேட்குறோம் ஏன் இந்த மாதிரி எதுக்குன்ற ஒரு கேள்வி கேட்குறதுக்கு ஆள் இல்லையா எதுக்கு இந்த மாதிரி அதுதான் வேறு எதுவும் இல்லை தேங்க்யூ சம் கைஸ் அப்லோடிங் இ வீடியோ இன் யூடியூப் ஆக்சுவலி த ஸ்டாச்சு வாட் த ஷோ இஸ் நாட் விஸ்வகர்மா த ஒரிஜினல் ஸ்கல்ப்டர் இன் ஏன்ஷியன் பீரியட் வாஸ் விஸ்வகர்மா த ஒரிஜினல் விஸ்வகர்மா ஹேஸ் ஃபைவ் ஃபேசஸ் டென் ஹேண்ட்ஸ் வித் நாகா கிராஸ் பேல்ட் சிட்டிங் ஆன் தி லோட்டஸ் சரவுண்டட் அண்ட் ப்ரேட் பை ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் த ஸ்டாச்சு இஸ் ஆக்சுவலி பிரம்மா பிரம்மா யூசஸ் ஓன்லி எ ஸ்பூன் டு பிக் அப் ஆயில் ஆர் கீ வைல் ஃபர்ஃபார்மிங் ஹோமா ஹோமா மீன்ஸ் ஹக்னிகுண்டா அண்ட் இட்ஸ் நாட் தி டியூடலைட் ஆர் எல்ஸ் லெவல தீஸ் ஃபேக்ட்ஸ் ஆர் லை டோன்ட் ஜட்ஜ் இட் அண்டில் நோ இன் இட் அ டீப் டோன்ட் சீட் பீப்புள் அண்ட் டோன்ட் பிரைன் வாஸ் தேம் டெல் ஓன்லி வாட் இஸ் ரைட் நான் ஒன்றும் சொல்ல இந்த சில வீடியோகள்லாம் அப்லோட் பண்ணுறாங்க அந்த இதில் வந்து என்ன அந்த சாங் அந்த தியானத்தை பற்றி ஒரு எதுவும் தெரியாமல் ஆர்க்கலஜி டிபார்ட்மெண்ட்றாங்க அதை பற்றி என்னென்னமோ போய் பேசுகிறாங்க பிரம்மா பிரம்மாவை போய் விஸ்வகர்மான்றாங்க விஸ்வகர்மா நான் பார்த்தேன் இது மாதிரி தான் இருக்கார் அப்படி தான் இருக்கார் இப்படி தான் இருக்காருன்ட்டு போய் சொல்லி மக்களை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ விஸ்வகர்மான்றது எப்படி எப்படி இருப்பார் என்ன மாதிரி இருப்பார் அப்படின்னு அவருக்குன்னு ஒரு தியான ஸ்லோகம் இருக்குது இதெல்லாம் தெரியாமல் யூடியூப்பில் கண்டபடி அப்லோட் பண்ணுறாங்க என்ன இந்த கருவி வச்சுருந்தார் அந்த கருவி வச்சுருந்தார் அப்படின்ட்டு அப்படின்னா அப்படின்னும் போது அதிக காலத்தில் வந்து நம்ம ரோட்டில் அவர் பார்க்குறது அந்த இது பார்க்குறது அந்த க அந்த கருவிலாம் வந்து அதுக்கு பேர் வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஹோம ஹோம குணத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சுருக் சுருவான்ட்டு சுருக் சுருவம் பாசம் இதெல்லாம் வச்சுருக்கு அப்படின்னும் போது இந்த கயிறு தான் இதை வந்து தூக்கு கொண்டு விடுறது இது வந்து இது அளக்கிறது அப்படின்லாம் சொல்லி மக்களை பிரெயின் வாஷ் பண்ணி எதுக்காக இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியவே இல்லை ஏன் இதை இந்த மாதிரி தான் பேர் எடுக்கணுமா விஸ்வகர்மாவுக்குன்ட்டு ஒரு தனி ஒரு ஸ்லோகமும் இருக்குது அந்த விஸ்வகர்மா எப்படி இருப்பார்ன்ற ஒரு விதிமுறைகள் இருக்குது அப்போ அப்போ பண்டைய காலத்து சிற்பிகள் வந்து குரு ஜெகநாத்சாரியார்னு கர்நாடகத்தில் நல்ல புகழ்பெற்ற ஒரு வல்லுநர் அதாவது கட்டிட கோயில் கட்டிடக்கலை வல்லுநர் அவர் வந்து தவறாக செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அதை அவர் முறை பிரகாரம் தான் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்ற அப்படின்ற பட்சத்தில் அதை நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் அதை வந்து நம்ம தவறுதலாக சொல்கிறோம் அப்போ இதில் வந்து என்ன முறையாக சொல்லணுனாக்க ஏன் இந்த மாதிரி தான் ஏன் இந்த மாதிரிலாம் தவறாக சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும் ஹலேபேடு வேலூர் இந்த மாதிரி சிற்பங்கள்லாம் வந்து மிக நுட்பமான நுட்பமான மென்மையான கல்லு வடிவ வடிவமைக்கப்பட்டது அது வந்து ஹோமக்கரன்னு கிளீனாக தெரியுது சுருக் சுருவான்ட்டு இது தான் விஸ்வகர்மா இவர் தான் அப்படின்ட்டு பிரம்மாவை போய் விஸ்வகர்மான்றது பிர விஸ்வகர்மா பிரம்மான்றது இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாதது தெரிஞ்சால் சொல்லணும் இல்லையா க கம்முன்னு இருக்கணும் ஏன்னா யூடியூப்பில் போட்டு மக்களை பிரெயின் வாஷ் பண்ணி அவங்கள போட்டு முட்டாள்தனமாக்கக்கூடாது அப்போ படித்தவங்க என்ன ஆதி காலத்தில் படித்தவங்க வந்து ஃபூலிஷா அவங்க என்ன முட்டாள்களா பண்டைய ப சிற்பிகள் முட்டாள்களா தியான ஸ்லோகம்ன்றது எதுக்கு இருக்குது இதெல்லாம் யோசிக்க தேவையில்லையா இந்த அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்காப்புல அதே வீடியோவில் இந்த வீடியோ தான் லாஸ்ட்டாக இருக்கும் என்ன கேள்வி கேட்பாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்
அவருக்குன்னு பிரத்யேகமான ஒரு விதிமுறைகள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு எல்லாமே ஒரு ஸ்லோக ஸ்லோகத்தோடு இருக்குது அந்த ஸ்லோகத்தை கூட வேணால் சொல்கிறேன் அது அதை பற்றி ஒன்றும் கவலை இல்லை ஆனால் அது அதுக்குன்னு உள்ள பிரத்யேகமான இது கரெக்டாக சொன்னால் மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டியது நல்ல கருத்துக்கள் சேரும் இல்லை லாஸ்ட்டில் போட்டிருக்கேன் ஹோமகரண்டியை தான் அந்த ஹோமகரண்டியை கொடு சொல்லி அதை போய்ட்டு அந்த நம்ம ரோடு ரோடு இலக்கத்துக்கு நிற்கிறதுக்கு அந்த கருவி கூட போய் நிற்க இது இது பண்ணி லெவல் பண்ணுறாங்க அது பண்ணுறாங்கன்ட்டு கண்டதெல்லாம் விட்டு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாப்புல ஆ டைலாக் அடிக்கிறாப்புல எதுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லாது ம் கேட்குறேன் இந்த மாதிரி எதுக்கு சொல்லணும் முளைக்கோளாக வச்சுருக்கலாம் ஏதோ ஒரு ஸ்டே ஸ்டாச்சுவில் முளைக்கோள்ன்ற அளவு கூட இருக்கலாம் அது வந்து உடனே ஒரு அளவுகோல் அது வந்து நம்ம லெவலுக்காக பார்க்குறது இங்கேருந்து இப்படி தான் பார்த்தாங்களா ம் அப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து முதல்ல வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒரு மட்டம் பண்ணணும் அது தரமட்டம் பண்ணுறதுக்கு பதவிநியாசங்கள்லாம் பண்ணுறோம் அப்போ சங்கு ஸ்தாபனம் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் மட்டம் மட்டம் பண்ணி தான் ஒரு நாடு நகரங்கள்லாம் அமைக்கிறோம் என்ன முட்டாள்களா இன்னமும் அறிவாளி மாதிரி எடுத்து பயங்கரமாக எடுத்து பேசுகிறப்பலாம் இதெல்லாம் வந்து கேட்குறதுக்கு ஆள்கள் கிடையாது இல்லையா அதனால தான் நான் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கவனிச்சுக்கிட்டு வரேன் இதில் சர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அமெரிக்காவிலையும் ஒரு ஒரு நபர் வந்து சர்ச் பண்ணியிருக்கார் அந்த இன்னொரு வீடியோ கூட அது மாதிரி இல்லாத டைலாக்லாம் விட்டுட்டுருக்காப்புல இந்த ஒரு இந்த யூடியூப் சேனலில் ஒரு நபர் அவருக்கு நான் ஏற்ற மாதிரியே கேட்கணுன்னு இருக்கேன் அந்த அந்த வீடியோவும் எடுத்து போட்டு அது என்ன ஏதுன்னு கிராஸ் பண்ணி தான் கேட்கணும் ஏன் எப்படி போட்டேன் என்னன்ட்டு கேட்டால் தான் போல இருக்குது அது வரைக்கும் சரிபடாது போல இருக்குது பார்ப்போம் தேங்க்யூ வெரி மச் ஏன்னாக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது மனசு வேதனை அடையுது இதனால் எல்லோரையும் இது தான் விஸ்வகர்மா இப்படி தான் அப்படி தான் அப்போ பண்டைய சிற்பம் எல்லாம் முட்டாள்கள் இவர் அறிவாளி அப்படின்ற மாதிரி போயிடுது அதனால தான் ரொம்ப கஷ்டத்தில் தான் இந்த இதெல்லாம் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் கடைசியில் வரும் பாருங்கள் ஹோம கரண்டி நான் என்ன ஹோமம் செய்கிறதுன்னா என்னன்றது அந்த ட்ராயிங் கூட சும்மா ஒரு செக் அந்த ஒரு அந்த ஒரு சும்மா ஒரு ரஃப் ரஃபாக ரஃபாக உங்களுக்கு வரைஞ்சி பதிவு பண்ணியிருக்கேன் என்ன அதெல்லாம் இந்த பாருங்கள் இந்த இந்த இதை தான் சொன்னேன் இதெல்லாம் வந்து இப்போ நவீன கருவிகள் இது வந்து மடக்கி கையில் வச்சுருக்காரான் இவர் பார்த்தார் இவர் பார்த்து இது தான் இந்த மாதிரி அப்படின்றாரு அப்போ என்ன அர்த்தம் இதெல்லாம் வந்து நல்லா இருக்குங்களா அதுதான் அதுக்காக தான் சொன்னேன் அதுக்கு தியோலட்டின் அப்படின்ட்டு பேர் அந்த தியோலட்டின்றது நம்ம லெவல் பார்க்குறது அதே மாதிரி அந்த லெவலர் இப்போ அந்த தியோலட்டின்ற கருவி மூலமாக ஒரு தரை மட்டத்தில் தரை மட்டத்தில் மூணு ஸ்டாண்டில் நிற்க வைக்கிறோம் நிற்க வச்சு அந்த லென்ஸ் மூலமாக பார்க்குறோம் அந்த ரூலர் மார் மார்க்கர் இருக்கு பாருங்கள் அந்த ஸ்கேல் அதுதான் வந்து ராடு அதில் மார்க்கிங் இருக்கும் அது அவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது இந்த மட்டத்தில் இருக்குன்றதை பார்க்குறோம் ஆதி காலத்தில் இதெல்லாம் தேவையில்லாமல் இது அவங்க இதெல்லாம் எப்படி இதெல்லாம் வந்து ஆதி காலத்தில் கிடையவே கிடையாது இப்போ முட்டாள்தனமாக எதோ ஒன்றுத்தை சொல்லி எதோ ஒன்று குழப்பறது வந்து இது உண்மையிலே கண்டிக்கத்தக்கது அதுவும் இல்லாமல் விஸ்வகர்மான்றதை பற்றி நான் அதுக்காகன்னு சொல்கிறதுக்காக இல்லை மிக 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 முட்டாள்தனமான செயலை வந்து செய்யாதீங்க கரெக்டாக போடுங்க கரெக்டாக யூடியூப்பில் இது பண்ணுங்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி பாருங்கள் அவங்கவுங்க நல்லபடியாக செய்கிறத முறையாக செய்யுங்க அதுதான் என்னோடய ஆசை முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்ரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பெல் பட்டன் ஐக்கான் பெல் பட்டன் அழுத்துங்க மற்றபடி அவங்கவுங்க கருத்துக்களை தெரிவிங்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கடைசி வரைக்கும் நல்லபடியாக பார்த்து இது பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கும் புரியும் தேங்க்யூ வெரி மச் எவ்ரிபடி தேங்க்யூ